Esta, chicos, es espectacular, ¿eh? Esta te mola, ¿eh? Esta me encanta. Esta, la verdad, que ha sido maravillosa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Es que tengo un estornudo a medio salir. Empezamos. No, no me sale. Me saca el cabello. <ríe> Bienvenidos a un nuevo vídeo de México. Un vídeo especial que os vamos a contar... Las 10 cosas que nos sorprendieron de México No esperaba que México me fuera a sorprender de esta manera tan... Tan grata Bueno, y a veces tan... Tan no grata, claro, hay de todo <risa> Empezamos, vale. Mary La primera cosa que nos sorprendió de México Es que no es tan peligroso Como todo el mundo dice De este tema hicimos un vídeo especial Lo tenéis por aquí si no lo habéis visto Y es un destino en el que... En el momento en el que dijimos que íbamos a ir a México era un no parar de recibir cosas malas Cuidado, dónde vais, no os vaya a pasar algo Cómo vais a México por libre, no cojáis un coche, no, no sé qué Es, yo creo que el país con más prejuicios Que son falsos, o sea que la mayoría son infundados Pasan cosas como en todos los países Hay zonas a las que es mejor no ir, hay que evitarlas Pero nuestro viaje por la península de Yucatán Pues no ha sido nada como nos lo imaginábamos o sea, que ha sido mejor de lo que todo el mundo nos decía Hablamos del circuito que nosotros hicimos, ¿vale? Sí. Que fue recorrer la península de Yucatán, como bien sabéis Por libre y alquilando un carro El segundo punto que me sorprendió Yo me lo esperaba, pero no me lo esperaba tanto Hablo de la amabilidad de la gente y la educación Es increíble lo educados que son O sea, es acojonante Yo me quedé alucinado mm. O sea, ya contamos el, el incidente nada más llegar Con el perro y la policía del aeropuerto pero no solo eso, ¿no? Ahí fueron muy amables, tanto los restaurantes, los camareros, la gente de las tiendas, la gente de los hoteles, la gente de la calle a la que tú a priori no le, no le ibas a comprar nada porque era un lugareño que vivía ahí en un poblado y se ponían a hablar contigo por, porque sí, ¿no? O te informaban, tú preguntabas y nos hemos encontrado un tipo de, de ciudadano que le encanta platicar, ¿no? Como dicen allá, que te ayudan, ¿no? A la mínima te, te están echando una mano, sea con, con lo que sea. Entonces, es algo que me ha, me ha sorprendido para, para, para bien, por supuesto. En mi opinión, la gente de México, en cuanto a amabilidad y educación, nos dan mil vueltas. O sea, Podemos... a nosotros y a otros muchos países. Sí, o sí. sea, yo he alucinado con lo educados que son y lo mágicos. Es que te querías llevar a todos en la mochila o en la maleta. O sea, una pasada. No, la verdad que es para quitarse el, el, el somero, la gorra. La sí. gorra y chapo por, por México. Y los mexicanos y un, un amor, de verdad. Otra cosa que no sabíamos, no sé por qué, no sé si es que no nos informamos de este tema o no lo leímos en ningún sitio, es el tema de las propinas. Eh, nosotros no sabíamos que el tema de las propinas estaba como tan extendido, generalizado, que es casi prácticamente como cuando vas a Estados Unidos. O sea, tú cada vez que vas a un restaurante, haces una excursión en los hoteles, en la limpieza de los hoteles, tienes cajitas en las habitaciones para la propina. O sea, el tema de las propinas para todo. Entonces, cuando tú vas a pagar, por ejemplo, en un restaurante, ya te preguntan si quieres dejar el 10, el 15 o el 20. Entonces, claro, como en la mayoría de sitios te viene el, el camarero o el mesero a preguntarte y, claro, te han atendido tan bien, pues te sabe mal decir, no, que no dejo propina. Porque, claro, ellos, pues pasa como en otros países, el sueldo que tienen es muy bajo y mucho de lo que ganan es a base de las propinas. Y aparte, si tú no dejas propina, es como que te han atendido mal o no te ha gustado la comida o no ha estado de tu agrado... Entonces, pues al final tienes que dejar propina en todos sitios. No es obligatorio porque te preguntan... Te dejan claro que no es obligatorio, hmm. ¿vale? Pero como... Bueno, el... en, también dependía de en zonas, porque había zonas muy turísticas eh, que nos pasó un par de veces como que ya nos la, la marcaban directamente. Sí, ellos se cogían y decían... Uf. ¿Qué, ¿Qué pasa? Perdón. <risa> bueno, chicos, perdonad que no sé dónde nos hemos quedado, que me han interrumpido y en fin... Eh... El tema propinas, que no lo sabíamos, pero como todo el mundo es tan amable, pues te nace, ¿no? El, el dar la, la propina y lo que decía Mary, que había sitios más turísticos donde se aplicaban el, el 20% directamente y te cobraban y ala, y ahí se quedaba. Entonces, bueno, contad que, que subo un poco el, pro, el presupuesto de vuestro viaje porque hay que sumar, pues, mínimo un 10% en, en propinas. 
A lo que os gastéis en, en comer o en excursiones o en sí. lo que sea. Otra de las cosas que más me ha sorprendido, esta vez para, para mal, es la cantidad de niños trabajando que he visto en México. En los semáforos, ofreciendo cosas, vendiéndote frutas, eh, incluso recitándote poemas ¿no? en, en un idioma maya en, en medio de la selva. Eh, que tú los veías y claro, estaban tratando de, de conseguir dinero para, para la familia, ¿no? Eh, eso es algo que me ha sorprendido y, y no para bien. No es una crítica al país, eh, las familias tienen que comer. Es una crítica más bien a, a esta sociedad que tenemos y yo considero que un niño a los 8, 9 o 10 años tiene que estar ahí jugando con sus amigos y viviendo la vida a tope y no, no trabajando, ¿no? Y... Mm. Se te caía un poco el, el corazón al suelo. Es otra de las cosas que nos ha llamado la, la atención. Y luego el contraste de, de pobreza eh, que había en los poblados. Cuando pasábamos con el coche, hay un montón de contraste, por ejemplo, desde Cancún o Tulum o sitios así más turísticos sí. a los auténticos poblados, que es donde vive la gente. Uh -huh. Que tú pasabas con el coche, veías las casas, porque están todas como a pie de la carretera, y eran unas casas, o sea, con una pobreza y la gente, bueno, descalza por la calle, eh, se veía también eh, basura, bueno, se veía pobreza, básicamente, y mucho contraste con otras zonas de, de lo que habíamos visto. Nosotros llegábamos a un punto en el que a lo mejor estábamos en un poblado que habíamos parado, pues porque teníamos que ir al baño o comprar alguna bebida o alguna fruta o alguna cosa, y te encontrabas a, a un tío que venía descalzo por el ladito de la carretera con un machete de, de más de medio metro en la mano. Y decías, pero, pero ¿dónde va esta persona, por Dios? Y, y te quedabas así un poco acojonado. Y te decía, buenos días, ¿qué tal están? Y así con el machete y tal. Y digo, pero muy bien, muy bien, ¿sabes? Y ese señor salía de su casa y iba a cortar eh, hojitas para ponerla en el tejado de su, de su casa, ¿no? Para hacer sombra. Y es la vida que había allí. También he de decir que los niños que te pedían el dinero, luego estaban jugando hasta que pasara otro coche y, y esa felicidad que yo veía en esa cara no la he visto yo en, hace tiempo ¿no? en, en las ciudades Eran como, era un contraste muy fuerte, por un lado estaban como trabajando y tal y, y por otro lado los veías correr libres por, por la selva, ¿no? a los lo mogli, con una sonrisa de oreja a oreja pero bueno, los niños a esa edad tienen que estar jugando y no trabajando Otra de las cosas que nos sorprendieron es eh, esta también un poco para, para, para mal, bueno, más en forma negativa en nuestra opinión. Es el tema de la música. A ver, la música. <ríe> Sobre todo en zonas de playa, eh, en Cancún, Holbox, en Isla Mujeres, Bacalar, en la mayoría de sitios, la música está a tope en todos los sitios. Mm, prácticamente no oyes el mar. Nosotros hubo un día en Holbox que dijimos... Ostras, es que hace, hace días que no oigo el mar y lo tengo aquí. No se oye el mar. Tú vas caminando por la playa y en vez de oír el mar, vas oyendo toda la música de los diferentes eh, chiringuitos, de los restaurantes. Incluso la gente está con sus altavoces. Casi todo es música reggaetón, música latina. Y a veces eh, eh, hubiéramos agradecido un poquito más de paz en algunos sitios. O sea, paz, porque a ver, esto es nuestra opinión, ¿vale? A lo mejor habrá gente que le guste eso. Claro, claro, claro. Hay gente que le, que le encantará ir a una playa y, y en vez de escuchar el mar, pues estar ahí, yo qué sé, con, claro. tomando, tomándote algo y ahí con la música y, y te da igual, ¿no? No es una crítica, es una cosa que nos sorprendió sí. porque no esperábamos que fuera así. Y había ratos que estabas tú ahí viendo el atardecer y a mí me hubiera gustado escuchar el ruido del mar. <risa> O de las gaviotas, o no sé. A ver, seguro que si lo hubiésemos buscado, eh, lo hubiésemos encontrado, el, el lugar, ¿no? Pero teníamos que alejarnos mucho, irnos a otra parte de la isla donde no estuvieran los chiringuitos. Pero en la zona en la que estábamos y donde estaba todo el mundo, ¿no? Donde están los hoteles, era raro, porque nosotros asociamos el, el mar a la calma. Y de, de siempre, ¿no? Eh, o, o nos alejamos, ¿no? En, en España cuando hay mucho ruido nos, nos alejamos. Si vemos a chiquito, vámonos un poco más allá y estamos más tranquilos. Y allí, ¿no? Allí veías el mar, pero escuchabas de fondo el, el reggaetón o... Pero siempre había música en el mar. Sí. Y era algo que nos te llamó la atención. El único sitio en el que escuchamos un poco de, de mar y de tranquilidad fue en Mahahual. Sí, eso no fue igual en todo el viaje. Pero ¿vale? en esto... Sí, en las islas más turísticas y tal, eh, era curioso no escuchar las olas, sí. ni, ni, el, ni el silencio, o sea, no. 
Esta, chicos, es espectacular, ¿eh? Esta te mola, ¿eh? Esta me encanta. Esta, la verdad, que ha sido maravillosa. Antes de ir a, a México, la idea que yo tenía eh, de México, o que solemos tener los que, los que no habíamos ido mucho por allá, era que, que el tequila era la bebida por autonomasia, ¿no? O, o el mezcal, o cerveza tenían la, lo que en España llamamos la coronita, ¿no? Que ahí es la corona. Y al llegar allí nos hemos dado cuenta de que yo no he estado en un lugar tan cervecero o chelero, como le decía yo. Porque las eh, cervezas son chelas. Claro, ahí a las cervezas les llaman chelas. No sé si el término chelero existe, si hay algún cuate mexicano al otro lado que me lo diga. Eh, lo dije en un blog y no sé si se ha publicado ya, pero bueno, creo que nadie me ha llamado, me ha echado la bronca, ¿no? ¡Ay, que esto no existe, pinche pendejo, siempre diciendo pendejadas! Eh, me ha sorprendido la cantidad de cervezas diferentes que hay en México y cómo le, le daban a la, a la chela. O sea, siempre había alguien por la calle tomándose una chela, en las terrazas, en la playa, incluso dentro del agua. En las reuniones familiares que vimos en la playa estaba todo el mundo ahí con sus cervecicas y tal. Y es algo que me ha llamado la atención. Y luego, claro, tú conoces la coronita aquí, pero es que no está solo la, la coronita o corona ya. Eh, estaba la Pacífico, nuestra favorita. Estaba la Montejo. Estaba la... Victoria. Victoria. Había muchas, muchísimas clases diferentes de y tipos y marcas de cerveza. Sí. De hecho, luego mirándolo, México es el mayor exportador de cerveza del mundo. O sea que no me extraña que le gustase tanto las la chelas, como a mí. Vale, y siguiendo con bebidas, otra cosa que nos llamó bastante la atención es el tema de la Coca-Cola. Eh, veíamos gente que iba al súper y que se compraba... Eh, botellas enormes de Coca-Cola y bebían mogollón de Coca-Cola. Y muchas de las tiendecitas que pasábamos y veíamos por la carretera eh, tenían el, el nombre de Coca-Cola, estaban decoradas así como con lo de Coca-Cola, así en rojo, blanco... Y entonces luego leímos que la Coca-Cola para los mexicanos es como Dios. Hay un consumo de Coca-Cola de 160 litros al año, que eso es medio litro cada día. O sea, 160 litros de Coca-Cola al año por persona. Wow, es mucha Coca-Cola. Es mucha Coca-Cola. Habrá gente allí que beberá más Coca-Cola al día Qué que agua. agua. Sí. De hecho, la consideran una bebida santa e incluso en las ofrendas dejan Coca-Cola. Eso me llamó la atención. Tú ves a lo mejor una virgen o un santo por ahí por las calles, ¿no? Que los tenían ahí como en cajitas a veces y veías una Coca-Cola ahí en plan ofrenda. Y también he visto coronas, también he visto sí. que les daban cerveza a los santos. Digo, joder, macho, así, esto es un santo como Dios, macho. Otro punto a destacar, o que más nos sorprendió, es la, la naturaleza y los diferentes ecosistemas que había en, en México. No tenía ni idea de que, de que allí había tanta, tanta, tanta diversidad de, de flora, de fauna, de naturaleza salvaje. Era increíble. Nosotros volábamos, por ejemplo, el dron y, y veíamos todo verde alrededor. No se veía otra cosa. Íbamos por una carretera y todo lo que había alrededor era mar y verde, y, y, y te perdías. Era espectacular. Luego la cantidad de animales distintos, de, de fauna también marítima, dentro del, de, del agua, los corales... Incluso cuando ibas a las ciudades, había un edificio que estaba como así como un poco abandonado, que lo tenían ahí deteriorado y tal, que no lo utilizaban para nada, y tú veías la selva emergiendo dentro del edificio y sacando las ramas por la ventana, como diciendo, bueno, humanos, os dejamos hacer aquí lo que queráis, pero que a nadie se le olvide que aquí lo que realmente manda es la naturaleza, ¿no? A nada que el humano dejaba de tocar y tal, siempre emergía la naturaleza. La magia de los cenotes. Los cenotes son impresionantes y parece que no hay nada y de repente bajas abajo y tienes esa maravilla. Que nosotros vimos tres cenotes, pero es que hay más de 7.000 cenotes en Yucatán. No todos ellos son visitables como turista, pero son una pasada, una maravilla de la naturaleza. Y luego el tema de la vida submarina, también está el segundo arrecife más grande del mundo después del de Australia y si te gusta ese tipo de actividades es una pasada. Tú veías animales absolutamente en todos los sitios, si ibas a la selva, por ejemplo conduciendo, eh, hubo un tramo que, que no sé si íbamos hacia la zona esta de Calakmul y por ahí, y tú veías que era por el medio de la selva y tú veías a las tarántulas, pero, pero más grandes que mi mano, cruzar por el medio de la carretera. Veías los coyotes. Perros, por supuesto, en todos los sitios, pero perros en libertad, que, que no tenían dueño, o si tenían dueño, eh, estaban todo el día por la calle pululando. Eh, no sé, había una cantidad de, de vida, pero, pero espectacular, espectacular. Mm. Luego está el tema de la gastronomía. Todo el mundo ya sabe que, que México es un lugar en el que no vas a comer mal. O sea, 
se come espectacular. Incluso la gastronomía mexicana es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Tú llegas a México y, y vas a comer mejor de lo que esperas. Y lo que esperas ya es comer muy bien. Que si los burritos, que si los tacos, que si la cochinita pibil, que... El guacamole. El guacamole. Eh, es que es una variedad los pescados que hay por allí, porque claro, eh, tienen... Tienen el Golfo de México, tienen el Mar Caribe y vamos, ahí tienen la pesca a la orden del día, eh, todo fresco. El tema de la langosta es acojonante, es brutal. Tienen mil, mil platos diferentes y yo creo que no fui a ningún sitio y dije, hoy he comido... Bien. No, salí de todos los restaurantes <risa> diciendo, este creo que ha sido el mejor plato que me he comido en mi vida. O sea, y cada día de viaje iba la cosa increciendo. Es... Un espectáculo. Es que parece que no te va a sorprender la gastronomía, porque como aquí hay tanta comida mexicana, bueno, comida mexicana, que no tiene nada que ver, pero hay restaurantes mexicanos, todo el mundo sabe lo que es un taco, una fajita, un burrito, pero es que no tiene nada que ver a la auténtica comida de allí, o sea, nada, porque es que allí hay eh, mujeres que te hacen las tortillas. Por cierto, en todo el viaje les hemos llamado tortitas. Perdón, perdón. Pero es que aquí en España, no sé por qué les llamamos tortitas. Sí. Y tortilla es la tortilla del huevo. Sí, son términos di diferentes. Eh, ¿vale? Pero son tortillas. Entonces, bueno, te las hacían... Eh, al momento había una señora haciendo las tortillas, te las guardaban en las cajitas, el guacamole con el aguacate cogido del árbol al momento... Nos ha sorprendido para muy bien y yo creo que es de mis gastronomías favoritas, la de México. Eh, yo creo que también. Además que, que la gente va preocupada por el tema del picante. Sí. Y nosotros cuando hemos llegado allá, si algo le echan picante y tú no lo quieres o no lo toleras, no te gusta, le puedes decir, oye, que yo, yo lo quiero que no pique. Y generalmente las salsas ya van fuera, ¿vale? Y te dicen... Esta pica, esta no pica y esta pica bastante. O sea, la comida en sí no llevaba el picante, eran las salsas, la mayoría. Entonces, como te explicaban todo, pues tú ya no te echabas o lo que sea. Cuando te diga un mexicano que pica, es que eso es anestesia, ¿vale? O sea, es que pica mucho, muchísimo. Con lo que un mexicano os diga que pica, vosotros a vuestro umbral de aguante del picante, subirle dos puntos. Hacedme caso. Y la última cosa que nos sorprendió de México es el tema de, la, de toda la concienciación que hay con el medio ambiente. Sí. En todos sitios que hemos visitado hay muchísimos carteles, grafitis, eh, la gente de las excursiones siempre te decía todas las pautas que tenías que hacer para respetar a los animales, eh, la mayoría de excursiones que hacías marítimas no bajabas a estar con los animales, los veías desde el barco, seguían todo muy bien para respetarles a los animales, el tema de las colillas, eh, todo, 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 carteles y en plan todos súper bonitos. ¿Qué pasa? Que bueno, aunque hay concienciación, mmm, luego la gente hace lo que le da la gana. Entonces, basura había, claro, pero sí. es que eso ya no es culpa del país, es culpa de la gente. Pero nos sorprendió porque no esperábamos que hubiera tanta concienciación y tantos mensajes sobre, sobre el cuidado del medio ambiente. Hemos dicho que iban a ser 10 cosas, pero voy a añadir una más. ¿Hondo? Sí, va a ser un 10 más 1. El lenguaje. Los mexicanos hablan español y nosotros hablamos también español, ¿vale? En España. Pero tú vas allí y según lo que digas, no te van a entender. Hay palabras que no son lo mismo. Por ejemplo, coger en español es, yo que sé, cojo este libro o este cuaderno y ya está. En México, coger es hacer el otra cosa, ¿vale? Ya lo veréis en los vídeos, que creo que se explica muy bien en uno de los vídeos. Mary fue a comprar, por ejemplo, compresas. Y decía, quiero compresas, tal, no sé qué, eh, por favor. Y no tenía ni idea de lo que eran las compresas. Estuve media hora explicándole a un chico lo que era una compresa. Y es que ahí les llaman toallitas. Claro. Igual que las tortillas, ¿no? Las, las tortillas que nosotros entendemos es la típica tortilla de, de patata, ¿no? Del de típico... esto, de aquí, por si hay alguien de México nos ve. Esto para nosotros es una tortilla. Pero para ellos es la... la... El, la masita de la masita de que hacen para, para el tema del taco o para envolver el, el burrito y demás vale tú ahí pedías una tortilla y era eso y decíamos no queremos torti una tortita y de, tortita eso ¿Qué, qué pinches una tortita no llegábamos a, a entendernos por ejemplo el servicio yo cuando decía el servicio por favor se me quedaban en lugares así mirando y, ¿eh? y digo sí el servicio que me que, que iba a mear y me decía ah, por allá por allá Decía servicio y el servicio era el atenderte, ¿no? Y claro, el servicio, decía, pues si el servicio soy yo el servicio. El baño, ah, vale, vale, sí, ya. Ya te entendías. 
ha sido una parte graciosa del viaje, la verdad. Pensar que te estás expresando con claridad y la otra persona no tenía ni idea de lo que le está diciendo. Sí, yo soy súper fan del idioma mexicano, ¿eh? del acento. Sí, es muy bonito, es un lenguaje muy, muy bonito y muy, muy bien dicho siempre. Nosotros hablamos peor, yo quizás hablo peor que el, que el resto de los mortales del mundo mundial, no solo de México, sino de, de España y de general. Porque yo cuando no me sé una palabra digo, ¿Y ¿el cacharro ese o es ¿sí el chirimbolo ese? O... ¿Tú me entiendes siempre? Pero me explico yo, ¿no? Sí, también. Es que Meriel y también es mucho de chirimbolos. Bueno, bueno hasta aquí el, la explicación. Que estas son las cosas que nos sorprendieron de México. No sé si alguien tiene alguna cosa que le sorprendió si ha estado en México o si alguna de estas cosas no las sabíais, nos las podéis dejar en comentarios. Y si eres del otro lado del charco, es decir, si vives en América, Cuéntanos en comentarios qué es lo que te sorprende de, de, de España, de nosotros. Porque imagino que, que igual que nosotros hemos descubierto cosas eh, en México, habrá gente que, que será de la zona claro. de América y dirá, eh, España me ha sorprendido por esto. Claro. Cuéntanoslo en los, en los comentarios. Vale, pues nada. Y os recordamos que estamos subiendo la serie de México, que estamos subiendo vídeo todos los domingos a las 6, os la dejamos por aquí arriba si no la habéis visto, aún quedan unos cuantos vídeos. La serie acabará en diciembre. Y que por cierto, en 2022 vamos a hacer viajes grupales a México, ya lo anunciamos en un vídeo del nuevo proyecto. A México y a otros sitios, pero ah, bueno, este vídeo es. va de México. Eh, vamos a volver a México y vamos a volver con los que nos queráis acompañar. Y vamos a sacar en nada las fechas, precios y demás, así que tenéis que estar atentos a nuestro YouTube, Instagram, al blog y todas estas cositas. Siempre tenéis todos los enlaces de todas nuestras cosas en la cajita de información de los vídeos. Esto promete, chavales, y además es que puede venir cualquiera. Si eres de México, pues venir igual, si vives en Estados Unidos, da igual. Si vives en Groenlandia, te puedes venir de viaje. Así que nada, eh, nos vemos pronto y muchas gracias por aguantarnos otro vídeo más. Adiós. Cuidaos. Ah, oh, Vale, ya que hacemos...